Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu O News, powered by StockX. O News ist euer Snackable Podcast Format von O Shun am Freitagmorgen mit allen Infos zu den wichtigsten Sneaker und Streetwear Releases der Woche und im Rückblick auf die vergangenen sieben Tage. Mein Name ist Amadeus Thüner und ich habe für euch die wichtigsten Infos der aktuellen Spielzeit heute, am 14. April 2023. Und unter anderem sprechen wir heute über New Balance und Kith, Air Jordan und Union, Nike SB und Run the Jewels und Raf Kamora und Puma. Zuerst starten wir aber wie gewohnt mit der vergangenen Woche. Folgende Releases gab es. Nike Air Jordan 1 High Skyline. Nike Air Max 95 und Cortez Egon Storm. Nike Air Humara Midnight Navy und Obsidian. Nike Mock Flow und Undercover. New Balance RC30 und Orally. Mizuno Wave Rider Beta Second Pack. Mizuno Wave Rider 10 und Wave Rider Beta Global Pack. Essex Gel NYC Black Green. Essex Gel Sonoma 1550 und Martin Kim. The Hundreds 20th Anniversary Collection, Stysion Gangstar, Cause und die Brooklyn Nets, Kith und Columbia PFG und Supreme und Timberland. Kommen wir zur nächsten Woche. Was gibt's heute, morgen und in den nächsten sieben Tagen an Releases? Let's check! Kith, Owen, Ronnie Feig und New Balance haben sich für zwei Colorways auf dem 998 zusammengetan und honorieren dabei der Arbeit von Architekt Frank Lloyd Wright. Die recht bunten und frühlingshaften Farbwege mit Orange, Gelb und Grüntönen erscheinen heute exklusiv in Tokio, morgen dann in Scottsdale, Arizona, Städte der Frank Lloyd Wright Foundation und am Montag dann in allen Kith-Stores sowie online. Klott und Nike bringen heute einen weiteren Colorway im Rahmen ihrer Schuh-in-Schuh-Aktivierung rund um den Cortez. Da es sich dieses Mal aber um den OG, ich kenne den aus Forrest Gump, Colorway handelt, sei er an dieser Stelle auch zu Recht erwähnt. Bereits in die fünfte Zusammenarbeit gehen die Niederländer von Pata mit den Franzosen von Mephisto. Gemeinsam hat man dem ikonischen Rainbow Low Cut einen weißen und einen roten Colorway verpasst, beide handgefertigt in Frankreich. Reebok vereint sich mit der New Yorker Kosmetikmarke Milk Makeup und hat mit dem BB4002, dem Classic MIY, dem Classic Rise und dem Club C85 gleich vier Modelle in einen milchigen Colorway mit roten Akzenten gekleidet. Alle Styles sind dabei aus veganen Materialien. Martin Rose und Stüssi gehen unter die Sportwagen-Fans und lancieren eine gemeinsame Capsule-Collection, bestehend unter anderem aus einer Fußmatte, Lufterfrischern und Racing Gloves. Wer kein eigenes Auto zur Verfügung hat und nicht andauernd seine Fußmatte von einem Carsharing-Anbieter zum nächsten schleppen möchte, der kann sich natürlich auch an ein paar Oberbekleidungsstücken bedienen. Auch die Londoner von Places and Faces haben für heute eine neue Kollektion in der Pipeline. Diese bringt britische Sweats mit Reflexionen mit. Und zu guter Letzt droppt heute die Collab zwischen Palace Skateboards und Eviso. Hast du eine Hose an von Eviso? Shoutout Echo Fresh. Mit dem Air Jordan 1 High Lucky Green gibt's morgen einen neuen Air Jordan 1 im klassischen Color Blocking. Schwarz, Weiß und Grün sind ja gut zu setzende Farben, auch wenn Grün für Michael Jordan immer ein rotes Tuch war. Eine kurze Schweigeminute für dieses Wording. Danke. Sollte denn noch den ein oder anderen Air Jordan Fan freuen, dieses Release. Basketball gibt's auch von Adidas in Form des Attitude High Top, des Conductor High Top und des Rivalry 86 Low. Alle drei kommen dann auch noch passenderweise im orange-blau-weißen New York Knicks Colorway und das passt dann ja auch zur aktuell laufenden Postseason der NBA, wobei auf den aktuellen Fotos der Conductor eher nach Rot und damit nach den New York Giants aussieht, aber das mag auch täuschen. Außerdem hat Nike noch den Coconut Milk Air Max One im Release Kalender, der kommt ebenfalls morgen. Dienstag gibt's Peace Minus One und somit G-Dragon und Nike auf dem Quando One. Der hatte beim ersten Release Anfang 2022 ganz schön die Köpfe verdreht mit seiner Mischung aus Golf, Bowling und Anzugschuh. Jetzt folgt nach dem Weißen ein schwarz-weißer Colorway. Am Donnerstag ist Kiffe-Feiertag 420 und während aktuell sogar die Bundesregierung konkreter bei der Legalisierung von Cannabis wird, zieht sich Nike SB ein wenig aus der Thematik zurück. Zumindest waren einige der letztjährigen 420-Releases näher an der Grünwiese als das jetzt erscheinende Low- und High-Pack. Hi. <lacht> Wobei die Rap-Crew Run the Jewels, mit denen man den blauen SB Dunk Low und den pinken SB Dunk High gebaut hat, ja selbst eine eigene Cannabis-Sorte hat. Einen kleinen Hook gibt's dadurch dann ja schon. Allerdings soll das Datum wohl seine Relevanz haben, ist es doch Killer Mikes Geburtstag und der Hochzeitstag von LP und seiner Frau. So oder so, am Donnerstag in der Sneakers-App und natürlich auch bei den Skate-Shops eures Vertrauens, kommt auch in der neuen Sale aka Champagne-Box. Und dann heißt es am Donnerstag noch Lost in London, Found in Flimby. So bekommt die Londoner Run the Boroughs Love Crew einen weiteren New Balance in Form eines braun-grünen 574. Besonderheit sind die Tongue patches die man bei Bedarf einsetzen oder auch tauschen kann. Schöne Colib das. Kommen wir zum Faith Cop der Woche, da sage ich Nike SB Dunk Run The Jewels, aber nur der Low, den finde ich stark. 
Werbung. Und solltet ihr bei eurem Fave Cop der Woche kein W ziehen, kein Problem, checkt einfach StockX. Die haben euren Pick auf jeden Fall schon gelistet und regeln die Nummer unkompliziert. Werbung Ende. In other news. First look. Haben Chris Gibbs und Team echt den Nike Woven mit dem Air Jordan 1 High gekreuzt und damit ihre neue Jordan Colab in der Pipeline? Oder ist der in hellem Colorway gehaltene Hybrid nur ein Mockup? Die Gerüchteküche läuft auf jeden Fall heiß und streitet sich, wie zu erwarten, über das, was man da sieht. Zugegeben, ein wenig abseitig mutet die Mischung schon an, aber auch beim Air John 4 haben sich erst alle über die eingenähte Zunge mockiert und später hat ihn trotzdem jeder haben wollen. Warten wir also erstmal ab und auch überhaupt, ob wir hier von einem wirklichen Release sprechen oder die Nummer dann doch ganz anders wird. Ein ungefähres Release-Date für irgendwas gibt's nämlich auch noch gar nicht. Apropos Union, seit ihrer letzten Jordan Collab, dem Air Jordan 1 KO Low, gibt's ja anscheinend ganz viele AJ1 KO Low Fans. Die dürfen sich nun auf den Brad und den Shadow Colorway auf dem Canvas Upper freuen, sollen wohl in diesem Sommer erscheinen. 2017 letztmals gesehen und dann recht schnell im Sale gelandet, soll der Air Jordan 1 High Metallic Red laut Gerüchten nächstes Jahr und dann im 85 Treatment wiederkommen. Ob die OG as OG Gets Variante den Schuh vom nächsten Sale retten wird, bleibt abzuwarten. Aus meiner Sicht auf jeden Fall ein stark unterschätzter OG Release, aber deswegen hatte ich mir damals ja auch zwei davon geholt. Der Air Jordan 4 Thunder, also der schwarz-gelb geflippte Bruder des Lightning und ehemaliger Exclusive Colorway des Jordan Motorcycle Racing Teams, soll wohl im Mai erscheinen. Und ein weiterer Air Max One Colorway, der dieses Jahr eine geupdatete Neuauflage bekommen soll. Die Rede ist vom Keep Rippin' Stop Slippin', der 2008 Safari Vibes auf den 87er brachte. 2023 soll es einen schwarzen Mudguard wie Swoosh, ein beiges Upper und braun-orange in die Details geben. Mini Swoosh und KRSS Schriftzug auf der Ferse natürlich on top. Ein Release Date gibt es derweil noch nicht. Bad Bunny ist im Gegensatz zu Beyoncé noch gern gesehen im Adidas Headquarter und so erscheint voraussichtlich noch Ende dieses Monats ein neuer Colorway auf dem Bad Bunny Campus. Und ähnlich wie Musikerkollege Travis Scott soll auch hier Olive die Farbe der Wahl sein. Im direkten Battle wird BB aber wahrscheinlich den kürzeren ziehen. Reebok verpasst ihrem Dauerbrenner, dem Club C, das Pump Treatment, was auf den ersten Blick gar nicht so falsch erscheint, soll im Laufe des Jahres kommen. Und während Adidas zuletzt sehr vehement nach der Gen Z und Gen Alpha gegriffen und sich Nina Chuba und Rinran geholt hat, hat man auf der anderen Straßenseite in Herzogenaurach Raf Kamora gesigned. Der gesellt sich damit zu Azad, der mindestens auch auf der Seeding Roll von Puma steht. Er hat schon lange seine aktive Karriere beendet und trotzdem heimst Michael Jordan in beständiger Regelmäßigkeit neue Rekorde ein. Der aktuellste? Mit dem Auktionserlös seines Game-Worn und unterschriebenen Air Jordan 13 Brad überholte His Airness nun Kanye West, der zuvor die Krone des teuersten Sneaker aller Zeiten besaß. 2,2 Millionen US-Dollar ist nun die neue Benchmark, die es zu knacken gilt und ich bin ehrlich gespannt, wer diese jemals erreichen wird. Und die hiphop.de News der Woche beschäftigt sich mit einem Update zum weiterhin anhaltenden Streit zwischen Bushido und ABC. Wer mehr dazu erfahren möchte, alles dazu wie immer auf www.hiphop.de. Und die besten Songs gibt's natürlich wie immer in unserer top aktuellen und frisch geupdateten Spotify-Playlist High Fives and Stage Dives. Diese und weitere Playlists findet ihr auch unter meinem Profil unter Amadeus Amatüner. Auschecken. Die Frage der Woche. Jede Woche stellen wir euch die Frage der Woche, dieses Mal powered by Glückstreter. Und unter allen Einsendungen per Instagram DM, Facebook Messenger, YouTube Kommentar oder E-Mail verlosen wir am Ende dieses Monats einen Gutschein im Wert von 250 Euro bei Glückstreter. Vorausgesetzt, ihr schickt uns eure Antwort und teilt diese Folge auch in eurer Instagram Story und verlinkt uns, damit wir das auch sehen. Und wer das regelmäßig macht, steigert natürlich seine Chancen. Ihr wisst. Die Frage der Woche lautet, wer hat sich schon ein oshun shirt geordert? Slidet in unsere DMs, gerne auch mit einer Sprachnachricht. Wir freuen uns auf eure Antworten, die hoffentlich nur hier, ich, lauten, auch wenn der Pre-Release natürlich erst am morgigen Tag startet. Aber man kann uns ja auch noch in den nächsten Tagen schreiben. Ist ja kein Problem. Letzte Woche hatten wir gefragt, was sagt ihr zum Kinofilm R? Das Statement der Woche kommt von Ad 7000 Tunschuach. Er wird einen Pflichttermin in den kommenden Tagen, auch wenn die gesamte Story hinlänglich bekannt ist und es Product Placement Galore geben wird, erwarte ich mir ein feines Period Piece. Statement. Last but not least. Wie baut man mit nur 1000 Euro eine perfekte Kollektion auf, die auch noch verschiedene Styles, Colorways, Brands und Anlässe covert? Und welche Sneaker sind gerade für unter Retail zu haben? Diese Fragen haben wir in Oshun Episode 129 beantwortet. Noch nicht gehört? Nachholen. Vergesst außerdem nicht, auch heute einzuschalten, wenn wir wieder auf Instagram live gehen, um gemeinsam mit euch über die Releases der Woche, die wildesten Neuigkeiten und Gerüchte aus der Szene und weitere Hot Topics zu sprechen. Um 11 Uhr geht's los. Be there or be square. 
Außerdem startet morgen die Pre-Order unserer Oshun Jubiläums-Shirts, denn exakt am morgigen Samstag werden wir fünf Jahre alt und das will gefeiert werden. Daher wird es ab dem morgigen Samstag ein exklusives T-Shirt geben, welches man nur als Online-Pre-Order bekommen wird. Teaser The Shirt solltet ihr schon auf unseren Socials gesehen haben. Zu haben sein wird ein klassisches Shirt in normalem Fit und guter Qualität mit kleinem o schuhen logo Frontprint und fettem O-Backprint in schwarzer Schrift auf weißem Shirt. Oh yeah, oh damn, oh shit oder auch oha sind schließlich die Reaktionen, die man hören will, wenn man sich ordentlich Heat an die Füße gepackt hat. Das Shirt spricht also für sich. Die Pre-Order läuft nur sechs Tage lang und über unsere Freunde von Ego Trips. Die hatten damals ja auch schon unsere Hoodies gemacht und stehen für Qualität. Die Produktionsphase beläuft sich dann auf circa vier Wochen. Damit hat man sein Shirt dann aber auf jeden Fall passend zu den warmen Tagen am Start. Oh yeah. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns feiert. Danke für euren Support in all den Jahren. Wir hoffen, ihr feiert das Shirt so sehr wie wir. Und der Shoutout in dieser Woche geht an Zulu und Jell. If you know, you know. Das waren die O-News für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt den O-News und den Ocean Podcast kostenlos bei allen Streamingdiensten hören und überall dort auch folgen. Folgt uns auch auf Facebook, Instagram und TikTok. Gut gehen lassen und bis zum nächsten Mal.